இலங்கையில் முதல் தர விளையாட்டு இணையதளமான த பப்ரி டாட் காமின் கால்பந்து உலக நிகழ்ச்சியில் உங்களை இன்றும் சந்திக்கின்றோம் இன்றைய தினமும் த பப்ரி டாட் காமினால் ஒழுங்கு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கப்படும் டிபிஎஃப்சி எனப்படும் த பப்ரி கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் நடந்து முடிந்த அரையிறுதி போட்டியில் பற்றி கலந்துரையாடுள்ளோம் இன்றைய தினம் எம்முக்கு எம்முக்கு எம்மோடு கலந்துரையாட இன்றும் எம்மோடு இணைகிறார் இர்ஷா வணக்கம் இர்ஷா வணக்கம் வஜனா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட டிபிஎஃப்சி த பப்பரி கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் தொடரானது தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது தடவையாகவும் இம்முறையும் நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது இம்முறை கடந்த ஜனவரி மாதம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இத்தொடர் இலங்கையில் தலைசிறந்த இருபது பாடசாலை அணிகளுக்கு இடையில் நடைபெற்றும் தொடராகும் இதில் நேற்று அரைதி போட்டிகள் நடைபெற்றன கொழும்பு சென்ட் ஜோசப் கல்லூரி ஜஹிரா கல்லூரி யாழ்ப்பாணம் சென்ட் பெட்ரிக்ஸ் கல்லூரி மற்றும் சென்ட் பீட்டர்ஸ் கல்லூரி அணிகள் இப்போட்டி தொடரில் அரையிறுதிக்கு முன்னேறின இதில் நேற்றைய தினம் இரண்டு அரையிறுதி போட்டிகள் நடைபெற்றன முதலாவது அரையிறுதி போட்டியில் சென்ட் ஜோசப் கல்லூரியும் சென்ட் பீட்டர்ஸ் கல்லூரி அணியும் பலப்பிரச்சனை நடத்தின இரண்டாவது அரையிறுதியில் சென்ட் பட்டிக்ஸ் கல்லூரி யாழ்ப்பாணம் அணியும் ஜஹிரா கல்லூரி அணியும் பலப்பிரச்சனை நடத்தின இதில் முதலாவது அரையிறுதி போட்டியில் சென்ட் பீட்டர்ஸ் கல்லூரி அணி இறுதி நேரத்தில் அடிக்கப்பட்ட கோலினால் சென்ட் ஜோசப் கல்லூரியை மூன்றுக்கு இரண்டு என வீழ்த்தியது இர்ஷா இந்த போட்டி குறித்து உங்களுடைய கருத்து என்ன ஆம் கஜன் இந்த போட்டி எடுத்து பார்த்தோம் இடா பெட்டர் ஆஃப் த சேன்ஸ் என்று சொல்கிறது பிக் மேட்ச் கூட சென்ட் ஜோசப் சென்ட் பீட்டர்ஸ் கால்பந்தாடு பிக் பிக் மேட்ச் இருபத்தெட்டு தடவை நடந்திருக்கு கடந்த இந்த மேட்சுக்கு வர முன்னாடி நவம்பரில் நடந்த பிக் மேட்சில் கூட ஒன் ஒன் மேட்ச் எண்ட் ஆகிடுச்சு அந்த மேட்சில் குறிப்பாக பார்த்தோம் இடா ஸ்ரீலங்கா அண்டர் நைன்டீனுடைய மூணு பிளேயர்ஸ் மார் சென்ட் பீட்டர்ஸ்க்கு விளையாடலை அந்த பிளேயர்ஸ் மார் இந்த செமிஃபைனல் மேட்சுக்கு இன்க்ளூட் ஆக இருந்தாங்க ஸோ லாஸ்ட் மினிட் கோல் அகெயின் நாங்கள் பார்த்தோம் இடா சென் பீட்டர்ஸ் இந்த தொடரில் ஸ்டார்ட் முடி ஸ்டார்ட்டில் இருந்து எல்லா மேட்ச்சும் பின்னாடி வந்து வெற்றின மேட்சஸ் தான் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் பதூரியா சென்ட்ரல் கூட மேட்ச் சென் பீட்டர்ஸ் டூ ஒன்னாக லாஸ் தான் விட்டாங்க அந்த மேட்சில் சபீர் ரசூனியா ப்ளே பண்ணல நேஷனல் டியூட்டியில் போய்ட்டு இருந்ததுனால ரெண்டாவது மேட்ச் ஹமீடியா லுசேனும் கூட ஒன் ஆல் ட்ரோ ஆகிடுச்சு இந்த மேட்சில் கூட ரசூனியாவுக்கு விளையாட கிடைக்கல ஏண்டா பங்கபந்து கப் ஸ்ரீலங்கா டீமோட ட்ரா பண்ணு தேர்ட் மேட்ச் செமின் ஹென்ரிஸில் மேட்ச்சில் இருந்து ஜஃப்னா சென்ட்ரலோடைய குவார்ட்டர் ஃபைனல் எல்லா மேட்சும் சபி ரசூனியாவுடைய திறமையினால் வெற்றி பட்டுன்னு சொல்லலாம் சம் பீட்டர்ஸ் கம் பேக் வின்ஸ் எல்லே மூணு மேட்ச்லேயும் கம் பேக் வின் அவர் ஏழு கோல் ஸ்கோர் பண்ணிக்கிற இந்த வருஷம் இந்த டூர்னமெண்ட்டில் இருந்த மூணு மேட்ச்களில் ஸோ சென் பீட்டர்ஸ் இந்த ஃபைனலுக்கு வர முக்கிய காரணம் ஷபீர் ரசூனியா தான் என்று சொல்லலாம் குறிப்பாக இர்ஷாத் இப்போட்டியில் சென் ஜோசப் கல்லூரி அணி இறுதி வரை சிறப்பாக போராடியது எனினும் அவ்வணியால் வெற்றி பெற முடியவில்லை அவ்வணியது அந்த அவர்கள் விளையாட்டை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கின்றீர்கள் சென் ஜோசப் அணி இந்த டூர்னமெண்டில் வாரண்ட டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸாக வார டீம் முதல் முதலாக நடந்த டிபிஎஃப்ஸ் உடைய சாம்பியன்ஸ் குரூப் ஸ்டேஜில் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மேட்சில் அவ்வளோ நல்லா விளையாடலை டூ மேட்ச் ரெண்டு மேட்ச் விளையாடி ஒரு ஒரு பாயிண்ட் தான் கிடைச்சிருந்த ஒரு ட்ரோ ஆனாலே இறுதி போட்டி ரெண்டும் வெத்த வேண்டிய கட்டத்தில் இருந்தது சென் ஜோசப் சாணி அதில் முதல் மேட்ச் சென் ஜஃப்னா சென்ட்ரல் காலேஜ் உடைய யாழ்ப்பாணத்தில் விளையாடிய வேண்டிய மேட்ச் இந்த மேட்ச் சிறப்பாக விளையாடி டூ ஒன் சென் பீ சென் ஜோசப் வெற்றி பெற்றாங்க செனால் சந்தேஷ் மெயின் பிளேயர் சென் ஜோசப் உடைய ரெண்டு கோல் ஸ்கோர் பண்ணி அந்த மேட்ச் அதே மாதிரி தான் குரூப் ஸ்டேஜில் கடைசி மேட்ச் கிங்ஸ் வுட் காலேஜோட மேட்ச் வெற்ற வேண்டிய ஒரு மேட்ச் அது அதிலும் மூன்று கோலுக்கு மேலால் ஸ்கோர் பண்ண வேண்டிய மேட்ச் சென் ஜோசப் நாலு கோல் ஸ்கோர் பண்ணி ஃபோர் ஒன்னாக வெற்றி பெற்றாங்க அதுலேயும் சென்னால் சந்தேஷ் மூணு கோல் ஸ்கோர் பண்ணிக்க குவார்ட்டர் ஃபைனல் ஜஃப் சென் ஹென்ரிஸ் உடைய மேட்ச் அதிலும் சென்னால் சந்தேஷ் உடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் நாங்கள் பார்த்தோம் டூர்னமெண்ட்லேயே இப்போக்கு பத்து கோல் ஸ்கோர் பண்ணி டாப் கோல் ஸ்கோரராக இருக்கிறார் சென்னால் சந்தேஷ் செமிஃபைனல்லையும் கூட நாங்கள் பேசினது சென்னால் சந்தேஷ் சபீர் ரசூனியா இந்த ரெண்டு பேருடைய கேம் தான் இந்த ரெண்டு டீமுக்கும் எஃபெக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி தான் சென்னால் சந்தேஷ் ரெண்டு கோல் ஸ்கோர் பண்ண சென் ஜோசஃபுக்கு ஆனால் சபீர் ரசூனியா மூணு கோல் ஸ்கோர் பண்ணி சென் பீட்டர்ஸ்க்கு வின்னை எடுத்து கொடுத்தார் மேட்சில் பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் சென் பீட்டர்ஸ் நல்லா விளையாடினது கோலு கூடிய செகண்ட் மினிட்லேயே கோல் ஒன்றும் ஸ்கோர் பண்ணிட்டான் அதுக்கப்புறம் சென் ஜோசஃப் டீம் ப்ளே பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகி மிச்சம் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக ப்ளே பண்ணி ரெண்டு கோல் ஸ்கோர் பண்ணி மேட்ச் அவங்கட்ட
குறிப்பாக இஷார்ட் சொன்னபடியே சிறு சிறு தவறுகள் ஒரு போட்டியின் முடிவையே மாற்றக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வித்திடக்கூடியவை அதே மாதிரி அந்த பெனால்ட்டியும் பெனால்ட்டி உதவியின் மிஸ்ஸும் ஒரு காரணமாக அமையும் எனினும் துரதிருஷ்டவசமாக சென் ஜோசப் கல்லூரி அணி வெற்றி பெற முடியவில்லை இரண்டாவது அரை இறுதி அரை இறுதி போட்டியில் சென்ட் பேட்ரிக்ஸ் கல்லூரி அணியும் ஜைரா கல்லூரி அணியும் பல பிரச்சனை நடத்தின இப்போட்டியும் மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது குறிப்பாக ஜைரா கல்லூரி வந்து இப்போட்டிக்கு ஒரு வெற்றி பெறக்கூடிய ஒரு அணியாகவே இப்போட்டிக்கு வந்தது அதே மாதிரி அப்போட்டியை மூன்றுக்கு இரண்டு என வெற்றியும் பெற்றார்கள் இது குறித்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் சார் டூர்னமெண்ட் ஃபேவரட்னு சொல்லலாம் டூர்னமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆக போகல ஜைரா காலேஜ் குரூப்லே அன்பீட்டன் டீம் நான் அந்த மேட்சும் வித் வின் பண்ணி குவார்ட்டர் ஃபைனல் கூட டிமேசனட் காலேஜ் உடைய த்ரீ நீல் வின் ரொம்ப சிறந்த வெற்றி சென் பேட்ரிக்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம்னா அவங்களும் கூட குரூப்லே அன்பீட்டன் டீம் மூணு மேட்சஸ் ட்ரோ வின் பண்ணி டிமேசனட் கூட ஒரு மேட்ச் ட்ரோ ஆகிறது குரூப் ஸ்டேஜ்லே ஹையஸ்ட் கோல் ஸ்கோர் பண்ணின ஸ்கூல் சென் பேட்ரிக்ஸ் காலேஜ் பிளேயர்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம்னா ரஜகுமார் சாந்தன் பதிராஜ் அனிஸ்டன் ஷரன் அதே மாதிரி தான் கேப்டன் நிர்மல கிறிஸ்டீபன் இந்த பிளேயர்ஸ் மாதிரி எடுத்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப சிறந்தமாக விளையாடுற பிளேயர் மாதிரி எல்லாமே அஞ்சு கோலுக்கு மேலே ஸ்கோப் பண்ணிக்கிறாங்க குரூப் இந்த குரூப் ஸ்டேஜ்லேயும் குவார்ட்டர் ஃபால்லேயும் செமிஃபைனலில் மீட் பண்ணினது ஒரு டஃப்பான ஸ்கூல் ஜைரா காலேஜ் ஜைரா காலேஜ் கூட ஃபார்வர்டில் இருக்கிறார் முகமது ஆகிப் ஸ்ரீலங்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ண ஸ்கூல் பிளேயர் அதே மாதிரி தான் ஸ்ரீலங்கா அண்டர் நைன்டீன் பிளேயர் மாதிரி முகமது சாஜித் முகமது முஷ்ஃபீர் முகமது ஷாக்கீர் கோல்டு ரூமி ராசா இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ஜைரா காலேஜ் உடைய அண்டர் நைன்டீன் அண்டர் சிக்ஸ்டீன் ஸ்ரீலங்கா பிளேயர்ஸ் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வந்து மேட்சில் அதுதான் குவாலிட்டி ஆஃப் ஜைரா காலேஜ் அண்ட் செம் பேட்ரிக் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு யாழ்ப்பாணத்து வெளியால் விளையாடும் போது சப்போர்ட் அவ்வளவு கிடைக்கிறது இல்லை கிரவுண்ட் சப்போர்ட் ஈஸி ரெண்டு கோல் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு கொடுத்தது செம்ப் பேட்ரிக்ஸ் ஜைராக்கு க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு அப்புறம் ஒரு சான்ஸ் வந்து வந்தது செம்ப் பேட்ரிக்கு கம் பேக் கொண்டுக்கு ஒரு பெனல்டி மூலம் ரஜகுமார் சாந்தன் கன்வெர்ட் பண்ணார் ஆனால் மூன்றாவது கோல் பார்த்தோம்னா முகமது ஆக்கிபூடிய கோல் அது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் கோல் என்று சொல்லலாம் இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் கான் பார்த்துக்கிறோம் ஆக்கிப் இன்டர்நேஷ்னல் மேட்சில் கூட ஸ்ரீலங்காவுக்கு கோல் இதே மாதிரி கோல் ஸ்கோ பண்ணிக்கிறார் ஸோ அதனால் டூர்னமெண்ட்லே ஒன் ஆஃப் த டாப் பிளேயர்ஸ்னு சொல்லலாம் முகமது ஆக்கிப் அவருடைய கண்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தோம்னா இப்போ ஆறு கோல் ஸ்கோ பண்ணிக்கிறார் சார் எனக்கு அதே மாதிரி தான் முகமது சாஜித் செமிஃபைனலில் ரெண்டு கோல் ஸ்கோ பண்ணினார் குறிப்பாக சொல்லுவா முகமது சாஜித் இன்ஜரிக்கு ஆவினார் ஹெட் இன்ஜரி உண்டு இதில் டாக்டர் எவேலுவேஷன் ஒன்று பண்ணணும் கன்கஷன் இவேலுவேஷன் அதில் சொன்னோம்னா டாக்டர் எங்களுக்கு விளங்குது பெஞ்சுக்கு சொல்கிறார் அந்த பிளேயரை சேஞ்ச் பண்ண ஆனாலும் ஜைரா காலேஜ் பெஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் பிளேயரை சேஞ்ச் பண்ணலை அந்த பிளேயர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூ தடவை திரும்பி திரும்பி கலப்ஸ் ஆகினார் ஃபீல்டில் அதுக்கப்புறம் தான் கோச் டிசைட் பண்ணாங்க எயிட்டியத் மினிட்டில் எங்கேயோ சப்ஸ்டியூட் பண்ண இது கொஞ்சம் ஒரு கேள்விக்குறியான சுச்சுவேஷன் இருக்கலாம் இது கோச்சஸ் மார் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கொஞ்சம் ரீதிங்க் பண்ணி அப்ரோச் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷனால் அது நல்ல விஷயம் முகமது சாஜித் கண்டினியூ பண்ணது ஓகே ஆகிருக்கிறார் அதனால் இப்போ ஜைரா காலேஜ் இன் செம் பீட்டர்ஸ் இப்போ கடைசியாக ஒரு ஃபைனல் விளையாடினது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் அண்டர் நைன்டீன் சாம்பியன்ஷிப் இது ஜைரா காலேஜ் டூ ஒன் வின் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு ஃபைனல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் ஆல் ஐலாண்ட் ஃபைனல் ஜைரா காலேஜ் செம் பீட்டர்ஸ் விளையாடினது அது செம் பீட்டர்ஸ் டூ நீல் வின் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இது தேர்ட் ஃபைனல் இருந்து பார்க்கலாம் ஜைரா காலேஜ் செம் பீட்டர்ஸ் காலேஜ் உடைய யாரும் வெற்றி கொள்வார் குறிப்பாக நீங்கள் சொன்னது போலேயே இருந்து பார்க்கலாம் எங்கள் ரசிகர்களுக்கு நாங்கள் வேண்டு கொள்வது என்ன என்றால் இறுதிப் போட்டியை நீங்கள் வந்து பாருங்கள் ரேஸ் கோர்ஸ் மைதானத்தில் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரும் புதன்கிழமை இரவு மிகவும் கோலாகலமாக நடைபெற இருக்கும் இறுதிப் போட்டியில் சென்ட் பீட்டர்ஸ் கல்லூரி அணியும் ஜைரா கல்லூரி அணியும் பல பிரச்சனை நடத்த உள்ளன மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற உள்ள ஒரு போட்டியை நீங்கள் நமது இணையதளத்துடனும் பார்க்கலாம் நீங்கள் விரும்பினால் போட்டியை வந்தும் கண்டுகளிக்கலாம் மிகவும் விறுவிறுப்பாக இருக்கும் என்பதில் எந்தவித ஒரு ஐயமும் இல்லை இது இவ்வாறு இருக்க நாம் நமது நிகழ்ச்சியையும் முடிக்க வேண்டிய நேரத்துக்கு வந்துவிட்டோம் அதாவது இன்றைய தினம் நாம் டிபிஎஃப்சியின் அரையிறுதி போட்டிகள் முடிந்த அரையிறுதி போட்டிகள் பற்றி கலந்து கொள்கிறோம் இந்த வாரம் நமது கால்பந்து உலக நிகழ்ச்சியில் நடந்து முடிந்த டிபிஎஃப்சி அரையிறுதி போட்டிகள் பற்றியும் நடக்க இருக்கும் இறுதி போட்டி பற்றியும் கலந்து கொள்ளணும் இன்ற